स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में आज है इक्कीस फरवरी और हर दिन की तरह आज भी हम मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश 2020 का करंट अफेयर तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा दोस्तों जिसने जिसने भी मध्य प्रदेश 2020 के करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो हमारे वीडियो के नीचे लिंक दी हुई है देख सकते हैं ठीक है थीके? तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं हमने जो सब कल करंट अफेयर पढ़ लेते हैं उसका रिविजन उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिविजन के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी महोत्सव दो से प्रारंभ कराए जाने की घोषणा की है ठीक है बुधनी महोत्सव ये कब से होगा तो ये 2022 से होगा कब होगा तो नर्मदा जयंती के दिन ठीक है नर्मदा जयंती 19 फरवरी को मनाई जाती है तो याद रखिएगा अच्छा बुधनी तो यहाँ से ये हमारे शिवराज सिंह चौहान विधायक है शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है कौन सा जिला होशंगाबाद जिला ठीक है देवी अहिले विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह डॉक टिकट का विमोचन किसके द्वारा किया गया तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राज्य राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के द्वारा किया गया अच्छा बात करें हम डी ए वी की ठीक है देवी अहिले विश्वविद्यालय की तो इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में ठीक है इसके चांसलर कौन है तो इसके चांसलर होता है मध्य प्रदेश का राज्यपाल और वाइस चांसलर कौन है तो रेणु जैन है इसकी वाइस चांसलर हाल ही में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमुख अभियंता का प्रभार किसको सौंपा गया है तो ये अखिलेश अग्रवाल को सौंपा गया है ठीक है इसके पहले कौन थे तो ये जितेंद्र कुमार थे ठीक है तो याद रखिएगा अभी कौन है अखिलेश अग्रवाल मध्य प्रदेश के भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में सात मार्च से सोलह मार्च तक ठीक है यहाँ सात मार्च से सोलह मार्च दो तक चरका खादी मेला दो का आयोजन किया जाएगा ठीक है तो सात मार्च से सोलह मार्च 2021 तक चलिए अभी अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर तो वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण में लघु वनोपन प्रजातियों के रोपण का दायरा पांच प्रतिशत से बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक कराए जाने का निर्णय लिया गया है तो ये दस प्रतिशत तक कराए जाने का निर्णय लिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है दस प्रतिशत हमारे वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि लघु वनोपज संघ द्वारा आठ हजार दो सौ नब्बे हेक्टेयर क्षेत्र में लघु वनोपज प्रजातियों के रोपण की योजना की मंजूरी मिल गई है ठीक है तो लघु वनोपज मतलब क्या होता है जैसे जड़ी ब्यूटी हो गई फल फ्रूट्स हो गए तो इनको बोलते हैं तो विभागीय वृक्षारोपण में लघु वनोपन प्रजातियों के रोपण का दायरा पाँच प्रतिशत से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया गया है ये दस प्रतिशत और इसके इसके तहत 2021 हज़ार में सात लाख अड़सठ हज़ार लोगों को सौ दिन का रोजगार दिया जाएगा ठीक है तो ये भी याद रखिएगा अच्छा बात आती है यहाँ वन की तो हमारे वन मंत्री कौन है हो गए कुंवर विजय शाह हमारे वन मंत्री हो गए और भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है तो भारतीय वन प्रबंध संस्थान है भोपाल में ठीक है और बात करें कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो यह है जबलपुर में ठीक है अच्छा यहाँ पर एक चीज और याद रखना वनों का शत प्रतिशत राष्ट्रीय करने वाले करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है तो यह है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश और कब किया गया था वनों का राष्ट्रीयकरण तो यह किया गया था उन्नीस में ठीक है और सब सर्वप्रथम तेंदु पत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था कौन सा पत्ता तेंदु पत्ता का तो याद रखिएगा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले में अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय दंगल का शुभारंभ किया तो ये किया इन्होंने दतिया जिले में तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है दतिया जिले में किया और इसी के साथ इन्होंने दतिया में व्यापार मिले का भी शुभारंभ किया ठीक है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जे जे एम यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है जल जीवन मिशन ठीक है क्या होती है जल जीवन मिशन के प्रबंध क्रियान्वयन मूल्यांकन और कौशल विकास के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया है तो ये किया है तीन सौ बावन करोड़ का तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत तैयार हो रही जल प्रदाय योजनाओं के लिए कार्यक्रम प्रबंध इकाई कार्यान्वयन सहायता संस्थाओं तत्ती पक्ष मूल्यांकन एवं कौशल विकास प्रशिक्षण आदि की समुचित व्यवस्थाएं करते हुए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है ठीक है तो ये किसके अंतर्गत की है जल जीवन मिशन के अंतर्गत और इन सभी कार्यों के लिए विभाग द्वारा तीन करोड़ उनतीस लाख बहत्तर हजार रुपए की मददगार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है ठीक है विहंग प्रोडक्शन की ओर से रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म आर्य में किस शहर की आर्य शर्मा ने अभिनय किया है तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है ओ के प्लेटफॉर्म पर अब कई विषयों पर शानदार फिल्में और वेब सीरीज बन रही है जिसमें आर्या 
विहंगन प्रोडक्शन की ओर से रिलीज हुई है और जिसमें भोपाल की नौ वर्षीय उभरती हुई कलाकार आर्य शर्मा ने अभिनय किया है तो ये एक वेब सीरीज है ठीक है मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए किसके सहयोग से वेबिनार आयोजित कर रोडमैप तैयार किया है तो ये किया है नीति आयोग के सहायक से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है नीति आयोग और इसके चार आधार स्तंभ भौतिक अधोसंरचना शिक्षा और स्वास्थ्य सुशासन और रोजगार ठीक है और अर्थव्यवस्था निर्धारित की है और इसमें मध्य प्रदेश में छह सूत्री एजेंडे को समय सीमा में पूर्ण करने का निर्णय भी लिया है हमारे मध्य प्रदेश ने ठीक है और बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत को वर्ष 2024 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मध्य प्रदेश इस साल दस लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित है और नीति आयोग के छह सूत्री एजेंडे को समय सम, आ, समय सीमा में प्रदेश में व्यावहारिक रूप से पूरा किया जाएगा ठीक है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मध्य प्रदेश में स्टार्ट योर बिजनेस इन अथॉरिटी डेज व्यवस्था प्रारंभ की गई है कौन सी व्यवस्था स्टार्ट योर बिजनेस एन अथॉरिटी डेज ठीक है अच्छा बात करें हम यहाँ नीति आयोग की तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री तो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है नरेंद्र मोदी ठीक है और उपाध्यक्ष कौन है तो यह है राजीव कुमार है ठीक है और सीईओ कौन है नीति आयोग के तो यह है अमिताभ कांत है ठीक है और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी एक जनवरी 2015 मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा अच्छा एक चीज यहां पर और याद रखिएगा नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ठीक है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ठीक है ये होती है नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किस जिले में केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत बनाए गए अटल पार्क का लोकार्पण किया है तो ये है सागर जिले में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है सागर जिले में और इस पार्क में जल्द ही ओपन एयर थिएटर की भी शुरुआत की जाएगी ठीक है और इसमें जल्द ही अटल बिहारी वाजपेयी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो याद रखिएगा कौन से जिले में है यह अटल पार्क तो ये है सागर जिले में आनंदीबेन पटेल ने किस जिले की 80 साल की शशिकला रावल को डॉक्टरेट की डिग्री यानी पीएचडी डिग्री से नवाजा गया है तो यह है उज्जैन जिले की तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है उज्जैन जिले विक्रम यूनिवर्सिटी में शनिवार को 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था ठीक है तो इसमें सबसे बड़ी खास बात यह रही कि हमारे मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 80 साल की शशिकला रावल को पी से सम्मानित किया याद करिए अस्सी साल की शशिकला को शशिकला रावल को पीएचडी से सम्मानित किया ठीक है और जो शशिकला रावल है इन्होंने संस्कृत भाषा में बृहस संहिता के दर्पण में सामाजिक जीवन का बिंब विषय पर शोध किया है ठीक है अच्छा हम यहाँ बात करें विक्रम यूनिवर्सिटी की तो यह ये कहाँ पर है ये भी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है और इसकी स्थापना कब हुई थी उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी ठीक है और इसके गवर्नर इसके चांसलर कौन है मध्य प्रदेश के गवर्नर होते हैं यानी आनंदीबेन पटेल और वाइस चांसलर कौन है तो ये है एसएस पांडे ठीक है तो याद रखिएगा एसएस पांडे इसके वाइस चांसलर किसान व प्रसार तंत्र के बीच जीवन संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से जिले के दो आबाद गांवों पर कितने कृषक मित्र चयन किए जाएंगे तो ये की जाएगी एक कृषक मित्र तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है एक कृषक मित्र मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार किसानों को नवीन कृषक मित्र के रूप में दो वर्ष के लिए चयनित किया जाएगा तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा तो दो वर्ष का रहेगा ठीक है और ये गवर्नमेंट और किसानों इनके बीच एक समन्वय स्थापित करेंगे जैसे गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं आती है तो उन्हें किसानों को बताना ठीक है और इसके बाद चयन व्यक्ति कृषक मित्र का कार्य करेंगे ठीक है और ये दो गाँव में से ही एक व्यक्ति होगा चलिए अब हम कर लेते हैं हमने जो कल मध्य प्रदेश दो के करंट अफेयर कर रहे थे उसका रिवीजन उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम मध्य प्रदेश 2020 के करंट अफेयर तो स्वच्छता के लिए दिए जाने वाले पीएम एक्सीलेंस अवार्ड में मध्य प्रदेश का इंदौर जिला टॉप फोर जिलों में जगह बनाने में सफल रहा इसके साथ और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं देखिए एक सूरत है एक सरगुजा ठीक है और एक है विशाखापट्टनम और एक है हमारा इंदौर मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक और मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020-21 कब पारित हुआ था तो ये सितंबर 2020 में पारित हुआ था नर्मदा एक्सप्रेसवे से मध्य प्रदेश के 10 जिले जुड़ेंगे ठीक है और लगभग इसकी लंबाई कितनी होगी इस एक्सप्रेसवे की तो 1000 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी ठीक है 
देश में पहली बार मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र ऑनलाइन की सुविधा के साथ बुलाया गया था तो ये हमारा मध्य प्रदेश में बुलाया गया था ठीक है और ऑनलाइन कितने विधायक जुड़े थे तो 141 विधायक जुड़े थे ऑनलाइन ठीक है तो याद रखिएगा एक सौ इकतालीस मध्य प्रदेश दो हजार बीस के करंट अफेयर तो मध्य प्रदेश के किस शहर की दीपिका चौरसिया ने नाट्य मंचन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है तो यह है इंदौर डिस्ट्रिक्ट की तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताइवान में मिस डिफ एशिया स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कुमारी देशना जैन कहाँ की निवासी है तो यह है इंदौर की तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन लगाने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है तो यह है भोपाल तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांस की बहुलता को देखते हुए स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बांस विकास प्राधिकरण का गठन किस जिले में किया जा रहा है तो ये बालाघाट जिले में तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश के सतना निवासी श्री बाबूलाल दहिया को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है तो इन्हें जैविक खेती में तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है जैविक खेती में मिला है बाबूलाल दहिया को पद्मश्री ठीक है और ये किस जिले से है यह है सतना डिस्ट्रिक्ट से तो याद रखिएगा कल का क्वेश्चन था हमारा मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है ये एम पी पी एस सी प्री में आया था ठीक है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ठीक है पन्ना देखिए सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है बहुत अच्छा अच्छा आंसर करते हो लेकिन जो सबसे अच्छा आंसर किया एक सारा चौहान ने किया और संदीप सोले ने किया देखिए आज का हमारा क्या क्वेश्चन है ये भी है एम 2019 का मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है तो ये रहे ऑप्शन और सभी लोग बहुत अच्छा आंसर करते हो आज भी बहुत अच्छा आंसर करिएगा और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और इसी के साथ कमेंट तो जरूर करिएगा ठीक है तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल ठीक है और ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और टेलीग्राम चैनल पर होता है डेली ट्वेंटी क्वेश्चन का क्वीज जो कि महत्वपूर्ण रहते हैं और दोस्तों इस पर जो क्वीज होता है देखिए क्वीज होता है आ, तो आप उस पर क्या कीजिए स्टार्ट दिस क्वीज पर क्लिक कीजिए ठीक है स्टार्ट दिस क्वीज पर क्लिक कीजिएगा तो आप बोट में पहुंच जाओगे और वहां पर क्वीज दे सकते हो ठीक है तो इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो